வணக்கம் சார் டிவிக் தமிழன்ஸ் வாரம் ஒரு தொழில் இருந்த எபிசோடில் ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறது வந்து ஒரு அரேபியாவில் ஒரு பெரிய பாலைவனம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நிறைய வீடியோவில் ஜியாலஜி பேசியிருக்கோம் இந்த இடத்து வந்து ஒரு பயங்கர டைனாமிக்கான ஏரியா அதாவது இன்றைக்கி ஒரு மலையாக இருக்கிறது நாளைக்கு கடல் கடையில் போகும் இன்னைக்கு கடல் கடையில் ஒரு நிலமாக இருக்கிறது வந்து நாளைக்கு ஒரு மலை மாதிரி ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிற ஏரியா வந்து ஒரு பெரிய பாலைவனம் ஒரு ஒரு பயங்கரமான டெம்பரேச்சர் ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து ஐம்பது டிகிரிக்கு மேலே இருக்குது ஆனால் கிட்டத்தக்க இந்த ஏரியா வந்து ஒரு ஏழு ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கடலுக்கு அடியில் இருந்தது இந்த ஏரியாவுக்கு மேலே தெத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடல் வந்து மூடி இருந்தது ஸோ அந்த கடல் கடையில் இந்த ஏரியா இந்த இருந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து நிறைய பாறைகள் இருக்குது இப்போ பின்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாறைகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கருக்கலில் கூட ஒரு சின்ன ஒரு பாறை தெரியுது அது வந்து ஒஃபியோ லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் அந்த கடல் கடையில் இருக்கிற ஒரு பாறைகளோட எச்சங்கள் தான் அங்கே மேலே இருக்குது அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலரில் வந்து லைம் ஸ்டோன் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த லைம் ஸ்டோன் வந்து நிறைய கால்சியம் கார்பனேட்னால அந்த கார்பனேட் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கார்பனேட் ராக்ஸ் எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா கடல் கடையில் தான் உருவாகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கடல் கடையில் உருவான ஒரு பாறைகள் வந்து இப்போ மேலே ஒரு அப்டக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக வெளிக்கொண்டு வந்து இங்கே ஒரு பாலை ஒன்றுக்கு நடுவில் இருக்குது இன்னொன்று கடல் கடையில் தான் இருந்தது அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா கடல் வாழ் உயிரினங்களோட தொழு இரச்சங்கள் வந்து இங்கே நிறையா இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வாரம் ஒரு தொழு இருந்த எபிசோடில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஒரு வகையான உயிரினங்களை வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் என்னென்ன உயிரினங்கள் அது எப்படி வாழ்ந்தது அப்படிங்கிறதையும் உடனே நம்ம பார்த்துருவோம் இங்கே வந்து நம்ம நிறைய தொழில் ரச்சங்கள் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடி பேசணும் ஸோ இங்கே வந்து தொழில் ரச்சங்கள் அப்படின்னா ஃபாசல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு உயிரினமானது இறந்ததுக்கு அப்புறம் கடல் கடையில் செட்டில் ஆகும் செட்டில் ஆன உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா செடிமெண்ட்னால மூடப்பட்டு அதோட ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் இன்னார்கானிக் மெட்டீரியலாக ரீப்ளேஸ் செய்யப்படும் அப்படி செய்யப்படுறப்போ இந்த உள விலங்கினங்கள் ஒரு தொழில் ரச்சங்களாக மாறி பல ஆயிரம் வருடங்கள் கழித்து நம்ம வெளியெடுத்து பார்க்குறப்போ அது எப்படி வாழ்ந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஏரியா வந்து நான் கடலாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் இந்த ஃபாசல்ஸ் இந்த தொழில் ரச்சங்களை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக படிக்கிறது மூலமாக இந்த ஏரியா எந்த மாதிரி இருந்தது எப்படி இந்த மாதிரி ஏரியா மாறினது அப்படிங்கிறத எந்த வகையான உயிரினங்கள் இங்கே வாழ்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்மளால் துல்லியமாக சொல்ல முடியும் உதாரணத்திற்கு இப்போ இங்கே நிறைய ஃபாசல்ஸ் வந்து இந்த கல்லூரி கல்லாக இருக்குது என் கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது இது என்னென்ன அப்படின்னா இந்த ராக் வந்து அதாவது இந்த பாறை வந்து ஒரு ஒரு லைம் ஸ்டோன் ஸோ இந்த கார்பனேட் ராக்ஸ்னால் வெள்ளையாக இருக்கும் ஸோ நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எலும்பு பார்த்திங்கன்னா கால்சியம்னால இதானது ஸோ நம்ம எலும்பும் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் நிறைய உயிரினங்களோட பா இது ஷெல்ஸும் வெள்ளை கலரில் இருக்குது ஸோ நம்ம தண்ணி ஊற்றுறது மூலமாக அதோடய கான்ட்ராஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அந்த கான்ட்ராஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போனா என்னென்ன வகையான தொழில்கள் வந்து இந்த பாறைகளோட உள்ள இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ மேலப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ இப்போ நான் லைட்டாக தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் நான் தண்ணி ஊற்றுறப்போ அந்த ஃபாசல்ஸ் வந்து உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையான ஃபாசல்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான ஃபாசல்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வளைவா நிறைய வட்டம் வட்டமாக ஒரு இது இருக்குது இது வந்து கடல் வால் ஸ்னெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீ ஸ்னெயில்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கேஸ்ட்ரோபாட் நம்ம இப்போ கடலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வகையான சின்ன நத்தைகள் மாதிரி ஒரு கடல் வால் நத்தைகள் ஒன்று இருந்திருக்கு ஸோ இதோட பேர் ஆக்டினோ லிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிரிட்டேஷியஸ் பீரியட் அதாவது ஒரு நூறு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி உருவான ஒரு வகையான உயிரினம் ஐம்பத்தி மூணு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம்
பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நிறையா சேம்பர்டான ஒன்று இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஒரு மிகவும் விசித்திரமான ஒரு வகையான உயிரினம் இதோட பேர் வந்து ரூடிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரூடிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ கடலுக்கு போனீங்க இல்லாட்டி ஒரு பீச்சுக்கு போனீங்கன்னா நிறைய சிப்பிகள் கிடைக்கும் இந்த சிப்பிகள் வந்து பைவால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு வேல் இருக்கும் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் வேல்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் வேல்னு சொல்லிட்டு மேலே சிப்பி வந்து திறந்து மூடும் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தக்க ஒரு ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி டைனோசர் அழியதுக்கு அந்த காலத்துக்கு ரெண்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ரூடிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான சிப்பிகள் வந்து இந்த கடல் கடையில் ஏகப்பட்டது வந்துருக்கு இந்த ரூடிஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பாட்டில் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த ரூடிஸ்ட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீளமான ஒரு டியூப் இருக்கும் அந்த டியூப் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெல் இருக்கும் ஸோ மேலே வந்து ஓப்பன் ஆகும் அது கீழே வந்து பெர்ஃபரேட்டடான எஜ்ஜஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபில்டர் ஃபீடர் அதாவது கடலில் இருக்கிற எல்லா தண்ணிகளை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அதில் இருக்கிற உயிரினங்கள் அதாவது சின்ன சின்ன பிளாங்டன்ஸு இந்த மாதிரி உயிரினங்களை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இது மூடிடும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது அறுபத்தெட்டு கோடி வருஷங்கள் அறுபத்தெட்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ரூடிஸ்ட் வந்து அந்த கடல் வால் எங்கே எல்லாத்துலேயும் இருந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டைனோசர் அழியறதுக்கு ரெண்டு வருஷங்கள் ரெண்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ரூடிஸ்ட் வந்து ஒரு ரீஃபார்மிங் வகையான உயிரினமாக இருக்குது அதாவது இன்றைக்கி நம்ம கடல் கழிவு போனீங்கன்னா கோரல் ரீஃப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பவளப்பாறைகள் கோரல் ரீஃப்ஸ் தான் ரீஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து உருவாக்குது ஆனால் ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ரூடிஸ்ட் வகையான உயிரினங்கள் தான் ரீஃப் பில்டிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருந்தது இந்த ரூ இந்த ரூடிஸ்ட் வந்து அழியாமல் இருந்தது அப்படின்னா இன்னாரும் இந்த கோரல்ஸ் வந்து எதுவுமே இருந்திருக்காது அதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் கோரல்ஸ்க்கும் இந்த ரூடிஸ்க்கும் நடந்த ஒரு ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவல்யூஷனரி ரேஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதில் வந்து ரூடிஸ்ட் வந்து கிட்டத்தக்க கோரல்ஸ் வந்து முக்கியமாக முற்றிலுமாக அழிச்சிட்டு அழிச்சிடுச்சு ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் அதாவது இந்த ஓஷனோட டெம்பரேச்சரும் அதோட அசிடிட்டி மாற மாற இந்த ரூடிஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து முற்றிலுமாக அழிந்து போய் கோரல்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் செஞ்சிருச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீபில்டிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த ரூடிஸ்ட் பற்றி நிறையா நம்ம மக்களுக்கு வந்து தெரியாது நம்ம ஏற்கனவே அமோனேஸ் பற்றி பேசியிருந்தோம் அது மாதிரி நிறையா ஃபாசல்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தோம் சில ஃபாசல்ஸ் வந்து நிறையா கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரூடிஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஏரியாவில் ஈக்வேட்டர் இருந்ததோ அந்த ஏரியாவில் மட்டும் தான் ரூடிஸ் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அரேபியா வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் அதாவது ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஈக்வேட்டரில் இருந்தது அதே மாதிரி ஜமாய்காவில் கிடச்சிருக்கு அப்புறமேட்டு கிரீஸ் அப்புறமேட்டு இத்தாலியா இந்த ஏரியாவில் வந்து ரூடிஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் கிடச்சிருக்கு இன்னும் ரூடிஸ் பற்றின விஷயங்கள் நமக்கு நிறையா தெரியாது அதாவது எப்படி அந்த ஷெல்ஸ் வந்து மேலே உருவானது இது வந்து கிட்டக்க பார்த்தீங்கன்னா ஜுராசிக் பீரியடில் வந்து ஒரு ஷெல்லாக உருவானது அப்புறமேட்டு ஏன் இந்த லாங் ஷெல் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலான சிப்பி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பெரிய அலை வந்ததோ ஒரு பெரிய புயல் வந்ததோ அந்த சிப்பி வந்து ஆள் கடலுக்கு போயிடுச்சுன்னா அந்த சிப்பியால் உயிர் வாழ முடியாது அதனால் இந்த சிப்பி ஒரே இடத்துல நங்கூரம் பாய்ச்சின மாதிரி நிற்கிறதுக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா பரிணாம வளர்ச்சியில் இந்த சிப்பியோட ஒரு வால் மட்டும் நல்ல எவால்வ் ஆகி நீளமான டியூப் மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னொரு சிப்பியோட வால் வந்து அப்படியே இருந்திருக்கு ஸோ இதனால் எப்படி ஆகும்னா இந்த பாதி வந்து நிலத்தில் சப்மர்ஜ்டாக அதாவது புதையுண்டு இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய புயல் வந்தாலும் வேவ் வந்தாலும் இதை உடனே அடிச்சுட்டு ஆழமான கடலுக்கு போகாது ஸோ அதனால தான் ரூடிஸ்ட் வந்து ரொம்ப நாள் ஆக்கிறதுக்கு ஜுராசிக் பீரியட் ஆகும் ஒரு பதினஞ்சு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உருவான ரூடிஸ்ட் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கடல் எங்கும் ரூடிஸ்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது டைனோசர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய விண்கல் மோதி அழிஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கு ரெண்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் இருக்க எல்லா ரூடிஸ்டும் மிஸ்டீரியஸ்லி எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம கடையில் இருக்கிற வந்து ஒரு ரீஃப் அதாவது இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா கோரலோட ஃபாசல்ஸ் எதுவுமே அவ்வளோ கிடைக்காது முற்றிலுமாக ரூடிஸ்டோட ஃபாசல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இதன் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம ஸ்கூபா டைவிங் போனோம் அப்படின்னா கோரல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அதீத அளவில் கோரல்ஸ் இல்லாமல் கோரல்ஸுக்கு பதிலாக ரூடிஸ்ட் வந்து ரீப் பில்டிங் ஆர்கானிசம் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போது நம்ம இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பாலைவனம் அந்த பாலைவனத்துக்கு நடுவில் நடுவில் வந்து ஒரு கடலுக்கான ஒரு ஆதாரம் வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்கு ஸோ அங்கே மட்டும் ரூடிஸ் கிடையாது இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற பாறைகளையும் நிறைய ரூடிஸ்
So this is the cross section. This is the rudest three dimension. So this is the first time we have a aquarium tank. It is a canary. It is a lot of meat and meat. If you have a aquarium, you can put a freezer in the freezer. You can put it in the freezer. You can put it in the solid box of ice. If you have a ice, you can put it in the air. You can put it in the cross section and side section. You can put it in the air. You can put it in the air. Poi kira setelah air ke, ini dalam main three dimension lah proses air ke. Ada mandi erosion nak bingkara proses mula maga, marayum windum, ini dah parah gelar adit cerita tu mula maga. Nama kau itu cross section ini kerja kerja. Ingin pada ina ur cina ur block of ur kallu ruke. Ini dalam pada pada ina sila rude store shell ruke. Ingin pada ina rude store shell ruke ruke mala. So ingin pada ina ur shell ruke. Ini dalam ur mala ur shell. Ini kila pada ina ur perih tube ruke ruke. So ini dalam ina shell ruke superficially pada ina nama ini perih typical maria ruke ina shell. Apa nama pada ina nariya cina cina shell ruke ur warna ruke. So ini dalam mula maga ini area ur perih beach ruke ruke ruke. Ina beach mula maga perih perih alai gal ruke. Ina beach la mudah ruke mula maga. Ina typical la pulverisation ruke ingin rupa susu mula maga cina cina dah gua ini deh redeposit aja ini deh karena orang ada ramla ini deh cina paragel. So ada mari, na yer kena ur video lu soliir no principle of superposition abdin jadi tu ur principle deh. Kadah ada paragel lah. Angga pati na ur malayel lah pati na nari layer deh. Ini deh untuk mukjiaman deh. Na na, yepi me malu lah layer onde. Rumba recent ana layer. Apa ni meti evolusi orang kila pohon mo. Adik apa orang deh paragel orang way deh kudik deh. So ini deh area lah onde paragel onde. Horizontally itu deposit ada, karena tectonic movement mula mage. Ia perih itu parai kunci nagan de. Inda mari over 45 degree lark. Adan alai. Ippo nama pakar de, kita kah arwah tu 10 million orang lakukan ari. Inda pakama nama onde over ready itu bagi um. Or nur udah lecchan orang lakukan ari pora mari orang. Angge yang boleh disila fossil cerikan patro. So ingat bayi pada ini na, ini bandu arwah tu 10 million orang lakukan ari. Ippo nama over 1 million orang lakukan ari pora nama. Okay. So, if you look at the other side, there is a lot of people who have come to the other side and come to the other side. So, if you look at the other side, there is a lot of gas topods. There is an acting world gas topods. So, this is a little bit of a problem. So, if you look at the other side, there is a lot of fossils on this side. So, if you look at the other side, Ingin pada kita na wear bagian na road stone nak ke? Ingin pada kita na ada aktor nol di ingin orang ke? Anak ingin pada kita na wear bagian na road stone nak ke? So parina malah cium mula magi, perih parina malah cium mula track panam beriom. Mungkin pun parami anu wira nanggal, nanti orang bawa wajah ada ke mana parai gelar kom. Apa ni? Ini indah pakam pogo pogo, ada orang wajah itu nanti kamyagi teberom. So, seperti yang nama naran tu pono abdi na, kita tak kau orang nur million wadang lek pinadi barikam, kami lalu pogo beriom. So nur million million wadang lek pinadi. Ini area lek kadal kade ada, kadal ke batal aga ocean ekras. Ada ada nama lalu erat orang upper mantel nanti. इन दिया रहा था स्प्रेड आई टन दे आंधे पारे के लोग ना मंगा पाता ला So, now we are going to come here. We are going to come here with 30 million people. Now, we are going to come here with 100 million people. If you look at this, we have three layers of crust, mantle and core. Our mantle is very thick, the crust is very thin. So, the crust is going to come here. The mantle is going to come here with the mantle. So, this is the area of the mantle. Since we have a small dike, we have a small dike. 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 प्रोसेस मना मागा, विलिय वंदे इन द स्लीप फ्लोर लंदे स्लेड स्प्रेड आगो, सो इन द सी फ्लोर लंदे स्प्रेड आगा आगा, इन द पारे के लंदे टेम्परेचर कम्मी आने एरिया लंदे कूल आगे, पारे के लंदे उर्वा गो, सो आप भी उर्वा ना पारे के लंदे इन द वक्त के ना पारे के लंदे, इधर पारे के ना फास्ट सिद्ध में क in the volcanic rock, in the volcanic rock, but it's an igneous rock. In the igneous rock, you can see an area in Columbia, and you can see an area in Columbia. This is the end of the fossil. But there are 100 million 
ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி உருவான பாறை இது உருவாகிறப்போ இந்த ஏரியாவோட டெப்த்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டக்க ஒரு நாற்பது கிலோமீட்ரு நம்ம பூமிக்கு அடியில் இருந்த ஒரு பாறைகள் இதோட டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா உருவாகிறப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் இது டெம்பரேச்சர் இருந்திருக்கும் இன்னொன்று இது உருவான ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு கிலோ பார் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் இன்ச்சுக்கும் ஒரு பன்னெண்டாயிரம் கிலோகிராம் ப்ரெஷர் வந்து இந்த பாறைகள் இருந்திருக்கு இன்னொன்று இந்த பாறைகள் வந்து பல காலமாக கடலுக்கு அடியிலே இருந்தது மூலமாக தான் இந்த பாறைகள் வந்து ரொம்ப பிரிட்டலாக இருக்கும் அதாவது என்னோடய கை வச்சே இந்த பாறைகளை வந்து உடச்சிட முடியும் ஏன்னா அந்த பாறைகள் வந்து பல பல கோடி வருடங்கள் வந்து கடலுக்கு அடியிலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால இந்த பாறைகள் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப பிரிட்டலாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜியாலஜியில் வந்து டைம் ட்ராவலிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டட் ஸ்டெட்டிகிராஃபின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது இருக்குது இந்த ஸ்டெட்டிகிராஃபி மூலமாக நம்மளோட டைம் ட்ராவல் பண்ணலாம் நம்ம ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த ஒரு ஜேர்னி வந்து இப்போது வந்து கிட்டக்க ஒரு இருபது முப்பது மீட்டர் நடந்து வந்திருக்கோம் நடக்கிறப்போ நூறு மில்லியன் வருடங்கள் ஸோ இந்த சின்ன ஒரு பாறை இந்த ஒரு சின்ன ராக் அவுட் கிராப்பில் கிட்டத்தக்க ஒரு முப்பது மில்லியன் வருடங்கள் அதாவது மூணு கோடி வருடங்களோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரே இடத்துல இருந்திருக்கு ஸோ இதன் மூலமாக தான் நம்ம உலகத்தில் எந்த காலத்தில் எந்த வகையான உயிரினங்கள் வாழ்ந்தது எப்படி வாழ்ந்தது இந்த உலகம் எப்படி மாற்றி அமைந்தது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஒரு கதை மாதிரி புவியாதாரர்கள் சொல்ல முடியுது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு எவிடன்ஸ் ஸோ அடுத்த ஒரு எபிசோடில் வந்து இன்னொரு புதிய ஒரு தொழிலை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம் எங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறமேட்டு சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனலுக்கு